அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம பவுண்ட்ரி லேயர் தேரி கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி லேயர் தேரியோட பேசிக்ஸ் பவுண்ட்ரி லே பவுண்ட்ரி லேயர் எப்படி ஏற்படுது அதோட திக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பேசிக்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மொமெண்டம் திக்னஸ் அண்ட் வாட் இஸ் எனர்ஜி திக்னஸ் இந்த மூணு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் வந்து பவுண்ட்ரி லேயருக்கு வரலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வருது ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் மேலே ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் மேலே மோதுது மோதும் போது நமக்கு சாலிட் சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் பவுண்ட்ரி லேயர் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி லேயர் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து லேமினாராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டர்பலண்ட்டாக மாறிடும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஓகே ஸோ லேமினார் ரீஜியனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூடோட வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் பேரபோலிக்காக இருக்கும் அண்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா டர்புலண்ட் ரீஜியனில் வந்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் வந்து லாகர்தமிக்காக இருக்கும் ஸோ ரைட் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பேசும்போது இங்கே ஃப்ளோ வந்து விஸ்கஸ் ஃப்ளோ பவுண்ட்ரி லேயருக்குள்ள ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் விஸ்கஸ் ஃப்ளோவாக இருக்கும் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ விஸ்கஸ் ஃப்ளோ ஸோ இங்கே ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது தெர் இஸ் லாஸ் இன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி என்ன ஆகுது குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த வெலாசிட்டி எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் ரைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இங்கே வெலாசிட்டி குறைஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிதான் நமக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் யூ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற வெலாசிட்டி ரீச் பண்ணுது ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி ரீச் பண்ணுது ரைட் பட் இந்த இடத்துலலாம் வெலாசிட்டி குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா அப்போ வெலாசிட்டி தெர் இஸ் லாஸ் இன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி குறைஞ்சிருக்கு எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி வந்து யூ இன்ஃபினிட்டி இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டி யூன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ யூ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் யூ இது தான் லாஸ் இன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி லாஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி லாஸ் ஆனதுனால நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி லாஸ் ஆச்சுன்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஃப்ளோ ஏவி ரைட் டென்சிட்டி இன்டு ஏரியா இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ ஆஸ் தேர் இஸ் லாஸ் இன் வெலாசிட்டி மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் மொமெண்டம் எடுத்தீங்கன்னா மொமெண்டம் பி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி கரெக்டாக அப்போ இங்கே வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மொமெண்டமும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மொமெண்டம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஈவன் கைனட்டிக் எனர்ஜி எடுத்துக்கலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியும் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி குறைஞ்சு போகிறதுனால தெர் இஸ் லாஸ் இன் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் தெர் இஸ் லாஸ் இன் மொமெண்டம் தெர் இஸ் லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இந்த கா லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜியோ இல்லை மொமெண்டமோ இங்கே இங்கே இருக்கிற இந்த ஏரியாவை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு லாஸ் ஏற்படுது ஓகே எதர் இட் மே பி ஏ லாஸ் இன் மொமெண்டம் ஆர் இட் மே பி ஏ லாஸ் இன் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆர் இட் மே பி ஏ லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இந்த லாஸை நான் எப்படி ஈக்குவல் பண்ணுறது நான் ஈக்குவல் பண்ணணும் ஏன்னா அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ இந்த மூணு விதிகளின்படி நமக்கு எனர்ஜியோ இல்லை மாஸோ இல்லை மொமெண்டமோ வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ரைட்டா ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த லாஸ் ஆனதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் காம்பன்சேட் பண்ணணும் காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பவுண்ட்ரி லேயர் இருக்கு இல்லையா இந்த பவுண்ட்ரி லேயரை ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் மேலே நகர்த்துறேன் ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே நகர்த்துறேன் இப்போ நான் வந்து மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டில் ஏற்பட்ட லாஸை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக இதை நகர்த்துறேன்னா எவ்வளோ தூரம் நகர்த்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஸ்டார் அப்படிங்கிற தூரம் நகர்த்துறேன் டெல்டா ஸ்டார் அப்படிங்கிற தூரம் நகர்த்துறேன் ஸோ டெல்டா ஸ்டார் அப்படிங்கிற தூரம் நகர்த்திட்டு இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு இதில் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் கண்டுபிடிச்சனா இந்த மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இதுக்கு ஈக்
ஓகே அதே போல் கைனட்டிக் எனர்ஜியில் ஏற்படக்கூடிய லாஸை ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக பவுண்ட்ரி லேயரை நான் டெல்டா டபுள் ஸ்டார் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் மேலே தள்ளி வைக்கிறேன் ஓகே டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறேன் எப்படி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் பிளேட்டுக்கு பர்பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஒய் டைரக்ஷனில் நகர்த்தி வைக்கிறேன் பவுண்ட்ரி லேயரை ஒய் டைரக்ஷனில் நகர்த்தி வைக்கிறேன் ஓகே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு நகர்த்தி வைக்கிறேன் டெல்டா டபுள் ஸ்டார் ஸோ இந்த டெல்டா டபுள் ஸ்டார் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து எனர்ஜி திக்னஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மாஸ் ஃப்ளோரேட்டில் ஏற்பட்ட அந்த லாஸை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக டெல்டா ஸ்டார் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வைக்கிறேன் அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மொமெண்டமில் ஏற்பட்ட லாஸை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக பவுண்ட்ரி லேயரை டீட்டா அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் மேலே நகர்த்தி வைக்கிறேன் அது வந்து மொமெண்டம் திக்னஸ் மூணாவது வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜியில் ஏற்பட்ட லாஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக டெல்டா டபுள் ஸ்டார் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் பவுண்ட்ரி லேயரை ஒரிஜினல் பவுண்ட்ரி லேயர்லேருந்து தள்ளி வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ பவுண்ட்ரி லேயரை டெல்டா டபுள் ஸ்டார் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வைக்கிறேன் அந்த டெல்டா டபுள் ஸ்டார் தான் வந்து எனர்ஜி திக்னஸ் இப்போ இந்த இந்த ஃபா இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைக்ளிக் இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டெல்டா ஜீரோ டு டெல்டா ஒன் மைனஸ் யூ பை யூ இன்ஃபினிட்டி யூங்கிறது வெலாஸ்டி ஆஃப் ஃப்ளோ இன் பவுண்ட்ரி லேயர் ஓகே ஸோ யூ பை யூ இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாஸ்டி இன்டு டிஒய் ஓகே இன்டு டிஒய் ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ மொமெண்டம் திக்னஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் வரலாம் மொமெண்டம் திக்னஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைக்ளிக் இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டெல்டா ஓகே ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் அப்படியே எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் யூ பை யூ இன்ஃபினிட்டி இன்டு டிஒய் ரைட் இந்த ஈக்வேஷனில் முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் யூ பை யூ இன்ஃபினிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே யூ பை யூ இன்ஃபினிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேம் ரிலேஷன்ஷிப் அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம யு பை யூ இன்ஃபினிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ரைட் இப்போ எனர்ஜி திக்னஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் டெல்டா டபுள் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு சைக்ளிக் இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டெல்டா ஓகே அதே ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் இங்கே இருக்கிற ஈக்வேஷன் அப்படியே எழுதலாம் யு பை யூ இன்ஃபினிட்டி இன்டு ஒன் மைனஸ் யு பை யூ இன்ஃபினிட்டி டிஒய் இன்டு டிஒய் ரைட் ஸோ இதில் இந்த ரெண்டு என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் யு ஸ்கொயர் பை யூ இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் மொமெண்டம் திக்னஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் எனர்ஜி திக்னஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட் ஸோ அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பார்த்தாச்சு ரைட் ரைட் ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் ஆர் மொமெண்டம் திக்னஸ் ஆர் எனர்ஜி திக்னஸ்னா பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பை விச் த பவுண்ட்ரி லேயர் த பவுண்ட்ரி லேயர் ஹேஸ் டு பி டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆர் மூடு டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆர் மூடு in order to compensate the loss in mass flow rate loss in mass flow rate na displacement thickness loss in momentum abadina momentum thickness compensate the loss in kinetic energy na adu vande energy thickness okay kinetic energy la yerpadakudiya loss compensate pandrathukaga boundary layer thalli vechona adu vande energy thickness evlo thalli vekkrom delta double star abingra distance thalli vekkrom அதே போல் மொமெண்டமில் ஏற்படக்கூடிய லாஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பவுண்ட்ரி லேயரை தள்ளி வச்சோம்னா அது வந்து மொமெண்டம் திக்னஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வைக்கிறோம் டீட்டா அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வைக்கிறோம் ஒய் டைரக்ஷனில் ரைட் அதே போல் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டில் ஏற்படக்கூடிய லாஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பவுண்ட்ரி லேயரை ஒய் டைரக்ஷனில் தள்ளி வச்சோம்னா அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் அதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஸ்டார் ஓகே ஸோ அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த லேமினார் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாஸ்டிக் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ பை யூ இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஒய் பை டெல்டா ஓல் டு த பவர் ஆஃப் என் என்னோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து த்ரீ வரலும் வேறு ஆகலாம் ஓகே அதுவே இங்கே வந்தோன்னா டர்புலண்ட் ஏரியாவில் யூ பை யூ இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஒய் பை டெல்டா ஓல் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் பை செவன் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துக்கோங்க டர்புலண்ட் ரீஜனில் வெலாஸ்டிக் ப்ரொஃபைலுக்கான ஈக்குவேஷன் இது வந்து லேமினார் ரீஜனில் வெலாஸ்டிக் ப்ரொஃபைலுக்கான ஈக்குவேஷன் இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வச்சுக்கலாமே n இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் n ஒன் அப்படின்னு வச்சோம்னா இந்த ஃபார்முலா என்ன ஆகும் u பை u
இப்போ இந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து u பை யூ இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஒய் பை டெல்டாவா ஸோ இந்த ஒய் பை டெல்டாவை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மொமெண்டம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டெல்டா ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டெல்டா பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகே டெல்டா ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டெல்டா பை டூ அப்போ இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் இது வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ்க்கும் பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் இது ரைட் ரெண்டாவது மொமெண்டம் திக்னஸ்க்கும் பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாம் இப்போ இதே வேல்யூவை இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்னா இதே இந்த வேல்யூவை இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டீட்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டீட்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா பை சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இது மொமெண்டம் திக்னஸ்க்கும் பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ரைட் மூணாவது எனர்ஜி திக்னஸ் வரலாம் எனர்ஜி திக்னஸ்ல கொண்டு வந்து இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா வி கேட் டெல்டா டபுள் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டெல்டா பை எயிட் இது வந்து எனர்ஜி திக்னஸ்க்கும் பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எந்த விளாசிட்டி ப்ரூ இந்த விளாசிட்டி ப்ரொஃபைலுக்கு விளாசிட்டி ப்ரொஃபைல் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகே இன்னொரு விஷயம் இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது த ரேஷியோ பிட்வீன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் அண்ட் மொமெண்டம் திக்னஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெல்டா ஸ்டார் பை டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எச் எச் அப்படிங்கிறது ஷேப் ஃபேக்டர் ஷேப் ஃபேக்டர் ரைட் இந்த ஷேப் ஃபேக்டருங்கிறது இட் இஸ் த ரேஷியோ பிடிவின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் அண்ட் மொமெண்டம் திக்னஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ்க்கும் மொமெண்டம் திக்னஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ இட் இஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஷேப் ஃபேக்டர் இங்கே ஷேப் ஃபேக்டர் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ வரும் எச் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் இந்த கேஸ்க்கு இந்த வெலாசி ப்ரொஃபைலுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் எவ்வளோ த்ரீ ஷேப் ஃபேக்டருக்கான ஃபார்முலா என்ன ரேஷியோ பிட்வீன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் அண்ட் மொமெண்டம் திக்னஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் அண்ட் மொமெண்டம் திக்னஸ் இஸ் கால்டு ஷேப் ஃபேக்டர் இந்த கேஸ்க்கு ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து த்ரீன்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் வாட் இஸ் மொமெண்டம் திக்னஸ் எனர்ஜி திக்னஸ்னா என்ன ரைட் ஸோ அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஜென்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ரைட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைலுக்கு இந்த நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஷேப் ஃபேக்டர்னா என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி அதே போல் லேமினார் ரீஜனில் வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கும் டர்புலன் ரீஜனில் வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைலுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் So, this is all for this particular session. Okay. Uh, thank you so much for watching this video. If you are helpful in this video, please like 100% engineering YouTube channel. Subscribe and share your friends. Thank you.